మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నారు అని మా మట్టుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే కాల్స్ ద్వారా మీరు మాకు మీ యొక్క విన్నపాలు లేదంటే ప్రార్థనా మనవులు తెలుపుతున్నారో మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థించడం జరుగుతుంది దయచేసి గమనించండి ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఎవరెవరైతే టీవీ ద్వారా లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో దేవుడు ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడినై ఉన్నాడు ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేశాను మరొక వాక్యంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఆయన వాక్కు వెలువగడి తోటనే వెలుగు కలిగాను అని ఉంటుంది మరొక పర్యాయం ఒక పాట పాడుతూ ఒక మంచి రచయిత ఈ విధంగా పాడాడు ఏంటంటే నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించేది నా బాధల్లో నెమ్మదిని కలుగు చేసేది మూడు విషయాలు ఏంటంటే ఆయన వాక్యము మనల్ని బాగు చేస్తుంది ఆయన వాక్యం మన జీవితాల్లోకి రాగానే మనకు వెలుగు కలుగుతుంది ఆయన వాక్యము మన బాధల నుంచి విముక్తులుగా చేస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం మన యొక్క మనసుకు మందు అనేది వాక్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఏ సమస్య అయితే ఏ ఇబ్బందితో అయితే ఎటువంటి ఇబ్బందితో ఎటువంటి సమస్యతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నీ వీక్షిస్తున్నావో మాకైతే తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక మనందరం కూర్చున్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం యథావిధిగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం లేదంటే ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదనే కార్యక్రమ వాక్యోపదేశకులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానానికి వెళ్దాం వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుని అందరూ తెల్ల ఉంచినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణ మా ఎస్ఐయ స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాను ఆయన ఈ సమయం నాయన అయ్యా ఇదిగో నాయన పోగురం చూస్తున్న వారు అందరి కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాను ఇదిగో నాయన ఈ దినము మీ దాసుని బలపరచండి ఇదిగో నాయన బలంగా వాడుకోండి ప్రభా వాక్యం నాయన మాకు వస్తుండగా మేమందరం ఆ వాక్యమని ఆత్మీయంగా బలపడినట్టుకు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం ద్వారా మా జీవితాలు సరి చేయమని వేడుకుంటూ ఈ పోగురం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఆస్వాదించమని యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను వరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య దినం నిమిత్తం మన అందరం మన బైబిల్ గ్రంథాలని చేతిలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నవారు మీరు తీసినట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి యథావిధిగా లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ఫార్టీ సిక్స్ మీరెందుకు నిద్రించుతున్నారు శోధనలో ప్రవేశించుకుంటున్నట్లు లేచి ప్రార్థన చేయుడని వారితో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం ఆయన వారితో మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు శోధనలో పడకుండాలని లేచి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు అండ్ సెట్ టు దెమ్ వై ఆర్ యూ స్లీపింగ్ గెట్ అప్ అండ్ ప్రే సో దట్ యూ డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ ట్రయల్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ దేవుని స్తోత్రం లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం తర్వాత పెద్ద అధ్యాయం అని మనం చెప్పుకున్నాం అధ్యాయంలోంచి ఇప్పటికే మనం సుమారు ఓ పది పన్నెండు సందేశాల వరకు ధ్యానించుకున్నాం మరలా ఇందులోంచి కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను మనం చదువుకున్న మాట ఆయన వారితో మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు ప్రశ్న ఎందుకు నిద్రపోతున్నారు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రశ్నల గురించి మనం ధ్యానించడం లేదు కానీ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్న చూడండి విచిత్రమైన ప్రశ్న మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతున్న వాళ్ళని తట్టి లేపి లేవండి అని చెప్పి ఎందుకు నిద్రపోతున్నారు అనడం విచిత్రమైన విషయం ఒక మనిషి ఎందుకు నిద్రపోతాడో మనకు తెలిసిన విషయమే ఒక మనిషిని వీళ్ళంత వరకు నిద్రపోతున్నాడు ఎందుకు ఇందాకే పడుకున్నాడండి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టద్దు లేపొద్దు అని చెప్తుంటారు అటువంటిది ఏసు వారి ముగ్గురిని పన్నెండు మందిలో వారి ముగ్గురిని ఎన్నుకొని వారిని సన్నిహితులుగా భావించి తనకు కాస్తో కూస్తో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటారని తన ప్రార్థనా జీవితాన్ని కాస్త బలపరుస్తారని అలనాడు మోసే చేతులు బలపరచడానికి అహరోను హూరు సహకరించారు అలాగే ఈ పేతురు యాకోబు యోహాను నాకేమైనా సహకరిస్తారేమో అనుకొని అనుకున్నాడని కాదు అన్నట్లుగా వీళ్ళని ముగ్గురిని తీసుకుని వెళ్ళాడు 
కానీ ఆనాడు అహరోను హూరులు మెలకుగా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు నిద్రావస్థలో ఉన్నారు నిద్రపోతున్న స్థితిలో ఉన్నారు మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు అనేటువంటి మాట భౌతికంగా కనిపించినప్పటికీ అది ఎంత లోతైన విషయంగా కనిపించకపోయినప్పటికీ ఇందులోంచి మనం కొద్ది విషయాలు ఆలోచిద్దాం మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు అలనాడు మొదటి శతాబ్దంలో శిష్యులను అడిగినటువంటి అదే ప్రశ్న దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు ఇది నిద్రించడానికి సమయం కాదు ఇది ఇది నిద్రపోయే సమయం కాదు అలాగని ఇది తినే సమయం కాదు ఇది అటు ఇటు సుందరమైన దృశ్యాలు చూసుకునేటువంటి సమయం కాదు ఇది ఈ సమయం ఏంటో తెలుసుకోకుండా మెలకుగా ఉండాల్సిన సమయంలో నిద్రపోతున్నారేంటి కునుకక నిద్రపోక మన దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నప్పుడు మనం కునుకు తీస్తూ నిద్రపోతూ ఉండడం ఎంతవరకు సమంజసం విశ్వాసమునకు కర్త విజ్ఞాపన చేస్తున్నప్పుడు విశ్వాసమునకు కర్తను వెంబడించేవాళ్ళు గాఢ నిద్రలో ఉండడం విచారకరమైన విషయం పగలు సమయం పరిచయం చేశారు వీరు బాగానే ఉంది ఏసులాగా రాత్రి అంతా ప్రార్థనలో గడపలేకపోయారు ఏసు వారిని అడిగారు రండి ప్రార్థించండి ఎందుకంటే మన మీదకి శోధన రాబోతుంది మన మీదకి శ్రమ రాబోతుంది నా మీదకి సిలువ రాబోతుంది నా మీదకంటే ఆయన సిలువ మీద ఉన్నాడు కదా ఆయన మీదకి అంటే సిలువ అనుభవం నేను పొందాల్సి వస్తుంది అనడానికి ఆ మాట ఉపయోగించాను ఇలాగ ప్రార్థించడానికి వారికి ఒక ఆహ్వానాన్ని ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ ఆ ఇన్విటేషన్ స్వీకరించినట్టుగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆ ఇన్విటేషన్ని ఆ ఆహ్వానాన్ని ఈ ముగ్గురు తిరస్కరించినట్టుగా మనం చూడగలం రూపాంతరం కొండ మీద ఏవో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినటువంటి ఈ ముగ్గురు అయినప్పటికీ రూపాంతరం కొండ మీదే వెర్రి మాటలు మాట్లాడారే వీళ్ళని ఎందుకు తోటలకు తీసుకొని వస్తామని ప్రభు అనుకొని వాళ్ళని ఆపేసేయలేదు మిగతా తొమ్మిది మందితో వాళ్ళని కలపకుండా వీళ్ళని సెపరేట్గా ఉంచి వీళ్ళ నుంచి కాస్త దూరం అయ్యి ఆయన ప్రార్థించాడు ఆయనకి నిద్ర రావడం లేదు ఆయన నిద్రపోలేడు నిద్రపోడు కానీ వీళ్ళకి నిద్ర విపరీతంగా వస్తుంది వాళ్ళు నిద్రపోయారు గాఢ నిద్రపోయారు ఒక్క గడియ కూడా ఆయనతో పాటు మేల్కొని ఉండలేదు అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఏసు అడిగిన ప్రశ్న మీరెందుకు నిద్రిస్తున్నారు మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు దేవుని కుమారుడు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలడు కానీ ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు రాబోయే ఎపిసోడ్లో లేకపోతే వచ్చే ఎపిసోడ్లో మనం దాని గురించి మనం జవాబు లేని ప్రశ్నలు అనేటువంటి టైటిల్తో వేరొక సందేశాన్ని వినబోతున్నాం లూ కాసు వార్త ఇరవై రెండో వచ్చే నుంచి మనం ఆలోచిస్తున్న మాట మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు నాకు రాని నిద్ర మీకు ఎలా వచ్చింది నేను మీలాంటి మనిషినే మీలాగే పస్కా దగ్గర ఉన్నాను మీలాగే పగలంతా పరిచయం చేశాను మీలాగే నేను అంతా చేశాను కానీ నాకు రాలేదే అలసట నాకు రాలేదే నిద్ర నాకు రాలేదే మత్తు మీకెందుకు వచ్చింది అన్నట్టుగా ప్రభు వాళ్ళని అడిగాడు కొంతమంది నిద్రలో త్వరగా జారిపోతారు తొందరగా నిద్రపోతారు మెలకువగా ఉండలేరు ఈ శిష్యుల యొక్క పరిస్థితి కూడా మెలకువగా ఉన్నటువంటి మెలకువగా ఉండలేని పరిస్థితి అనగా నిద్ర పట్టని జబ్బేదైనా ఏసును వేధిస్తుందా అంటే అదీ లేదు ఏసు మానసికంగా శారీరకంగా ఆత్మ సంబంధంగా మంచి ఆరోగ్యవంతుడు ఆయన ఎటువంటి వీక్నెసెస్ లేవు ఆయన శారీరక బలహీనతల గురించి ఎక్కడా లేఖనాల్లో ఆయన జ్వరం వచ్చింది తలనొప్పి వచ్చింది పలాని వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు అని ఎక్కడా రాయబడలేదు ఆయన సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతుడిగా ఈ లోకంలో జీవించాడు ఈ లోకంలో మీరు నేను సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులుగా జీవించాలని ఏసు జీవితం మనకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది ఏసు యొక్క భౌతికమైన జీవితం ఆయనలాగా శరీరముతో ఉన్నప్పుడు స్వస్థతను అనుభవిస్తూ దైవికమైన ఆరోగ్యములో ముందుకు సాగండి పిలుపునిస్తుంది సరే వాటి అన్నిట్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది యోనా గ్రంథము ఒకటో వచ్చాయము ఆరో వచ్చినంలో గమనిస్తే ఓ ఈ నిద్రపోతా నీకేమి వచ్చినది లేచి నీ దేవునికి ప్రార్థించము ఆయన మనల్ని తప్పిస్తాడేమో అని ఓడ నావికుడు లేకపోతే ఓడ యజమానుడు అన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడ నిద్రించేటువంటి ప్రవక్తను మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ నిద్రపోతున్నటువంటి పరిచారకులను ప్రభు యొక్క శిష్యులను చూస్తున్నాం అక్కడ ఎందుకు ప్రార్థన చేయమని చెప్పారంటే అన్యజనులైన వారు అతనికి ఒక బిరుదుని ఇచ్చారు నిద్రపోతా అన్నారు కొన్ని తర్జుమాలో నా దగ్గర ఉంటే వాడొక భాష బైబిల్లోని తర్జుమాలో కూడా నిద్రపోతా అనేటువంటి మాట లేదు కానీ కొన్ని తర్జుమాలో లేకపోతే మీరందరూ లేకపోతే మనందరూ ఎక్కువ వాడేటువంటి ఆ బైబిల్లో లేకపోతే దాంట్లో అలా ఉంది నేను చదువుతున్నాను ఆరో వచ్చడం 
ఓడ నాయకుడు అతని దగ్గరికి వచ్చి అతనితో నువ్వెందుకు నిద్రపోతున్నావు లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించు మనము చావుకుండా దేవుడు మనపై కనికరిస్తాడేమో అని అన్నాడు ఒక ఓడ మునిగిపోతుంది విశ్వాస జీవిత నావ లేకపోతే విశ్వాస జీవితము ఒక పడవ లాంటిది అనుకుంటే ఒక దోణి లాంటిది అనుకుంటే అది మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది అంత శోధన రాబోతుంది గొప్ప శోధన రాబోతుంది ఇప్పటి వరకు వచ్చింది ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఒక ఎత్తు అయితే ఇక ముందు జరగబోయేది ఒక ఎత్తు కాబట్టి మెలకుగా ఉండండి ప్రార్థన చేయండి ఇంతకు ముందు ఉన్న చేసిన ప్రార్థనతో ఇప్పుడు నెట్టుకొని పోలేము ముందుకు సాగలేము ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువైన ప్రార్థన కావాలి సిలువను సమీపిస్తున్న కొలది శ్రమను సమీపిస్తున్న కొలది ప్రతికూల పరిస్థితి సమీపిస్తున్న కొలది నీ ప్రార్థన అధికం కావాలి ప్రతికూల పరిస్థితులు అధికమవుతున్నాయా దేవుని స్తోత్రం చెప్పి నువ్వు ప్రార్థనలో గడపగలిగితే ఆ ప్రతికూల పరిస్థితులను ప్రతిభావంతంగా నువ్వు పరిష్కరించుకోగలవు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ మనకిక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట యోనాలాగా ముగ్గురు నిద్రపోతున్నారు యోన ఆత్మ వచ్చిందేమో అంటే యోన ఆత్మ ఉందని లేకపోతే యోన ఆత్మ వచ్చిందని కానీ నువ్వు నేను సరదాగా అన్నాను దేవుని స్తోత్రం వారు నిద్రపోతున్నారు మీరెందుకు నిద్రపోతున్నారు మనం ఆలోచించిన విషయం అయితే ఇంకా మరొక ప్రవక్తన గురించి కూడా ఆలోచిస్తే మొదటి రాజుల గంధం పంతొమ్మిదో వచ్చాయిలో మనకు తెలిసిన విషయమే ఏలియా అనేటువంటి ఆయన ఆయన కూడా నిద్రపోతున్నాడు నిద్రపోతున్నటువంటి ఆయన్ని లేపి కొంతమంది నిద్రపోతున్న పిల్లల్ని లేపి తల్లిదండ్రులు ఆహారం పెట్టినట్టుగా దేవదూత అతనికి ఆహారం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయ్యా నీ ముందు ప్రయాణం ఉంది బాబు నువ్వు అలసిపోయి నిద్రపోతే ఎలాగా లేయి లేచి భోజనం చేయి రొట్టెలు తిను వేడివేడిగా హాట్ హాట్గా తాజాగా నీ కోసం ఆహారం సిద్ధపరిచాం నీ కోసం తాజాగా ఆహారం సిద్ధపరచాలని పరలోకం సెలవు ఇచ్చింది మాకు కాబట్టి మేము అలా చేస్తున్నాం లేకపోతే నేను అలా చేస్తున్నాను అని దేవదూత అతనికి ఆహారం ఇచ్చింది నువ్వు కాకుల చేత పోషించబడేవాడు అని మాకు అర్థమైంది నువ్వు ఇప్పుడు కాకుల పోషణ కాదు నీకు ఇప్పుడు దేవదూత పోషణ అనగా నా పోషణ జరగబోతుంది లేకపోతే జరుగుతుంది అన్నట్టుగా దేవదూత కాకుల చేత పోషించబడ్డాడు ఒక విధవరాలి చేత పోషించబడ్డాడు దేవదూత చేత పోషించబడ్డాడు ఇలాగా వేరు వేరు విధాలుగా ఏలియా పోషించబడ్డాడు కాకపోతే ఏలియా కాకుల ద్వారా పోషించబడ్డం అనే దాన్ని హైలైట్ చేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఏదైనా పోషణే ప్రభు అతన్ని పోషించాడు అతడు చక్కగా ప్రవక్త జీవితం జీవించి ఈ భూలోకంలో తన తను చాలించాడంతవరకే సరే దేవుని స్తోత్రం నిద్ర ఎందుకు మనం నిద్ర ఎందుకు పోతున్నాం అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ లేఖనాల్లోంచి మనకు ఎక్కువ వివరించుకునే సమయం లేదు కనుక నిద్ర రావడానికి కొన్ని కారణాలు మనం ఆలోచిద్దాం ఒకటి అలసట వలన నిద్ర వస్తుంది అలసిపోతున్నాం ఈ జీవిత ప్రయాణంలో నేను దా చెప్పినట్టుగా కర్మేలు పర్వతం దగ్గర సవాలు విసిరి కారు మేఘముల్లో నుంచి అగ్నిని దింపి బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి ఆ మాంసాన్ని మాంసపు మొక్కలని దహింపజేసి రాళ్లను కూడా బుక్కి చేసేటువంటి దివ్యాగ్నిని రప్పించినటువంటి దేవుని సేవకుడు కీషోను వాగు వరకు వెళ్ళి ప్రవక్తలందరినీ చంపించి అలసిపోయి మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత వర్షం చూసినటువంటి ప్రవక్త నా ప్రార్థనకి ఎంత శక్తి ఉందా అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయిన సందర్భం మైండ్ వచ్చేమో అవును నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వర్షం ఆగిపోవడం ఏంటి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వర్షం మళ్ళా తిరిగి రావడం ఏంటి అనగా మనం ప్రార్థిస్తే వర్షం పడ్డం మనం ప్రార్థిస్తే వర్షం ఆగిపోవడం లేదా మనం ప్రార్థిస్తే సూర్యుడు ఆగిపోవడం ఏంటివన్నీ ప్రకృతి కూడా ప్రార్థనకి లొంగిపోతుందే ప్రార్థన ప్రభావం ముందు దాసోహం అంటుందే ప్రార్థన ప్రభావం ముందు లేకపోతే తన తలను ఉంచుతుందే ప్రకృతి కూడా అని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం ప్రకృతి అయినా ప్రతికూల పరిస్థితులైనా కానీ నీ ప్రార్థన ముందు తల ఉంచాల్సిందే అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అయినా ఇర్రెగ్యులర్ అయినా వీక్షకులైనటువంటి మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ మీరందరూ ప్రార్థనలో ముందుకు సాగాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట అలసట వలన ఒక మనిషికి నిద్ర పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది అలసిపోయి వీళ్ళు అలసిపోయారు దేనివలన పస్కా ఆచరణలో అలసిపోయారు అంతేకాకుండా పస్కా ఆచరణ గురించి మనకు తెలిసిన విషయం వారు గొర్రె పిల్లను చంపిన తర్వాత ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని ఒక పాత్రలో తీసుకొని కుంచె తీసుకొని 
హిసోపుతో దాన్ని తీసుకొని హిసోపు కరతో లేదు దాన్ని కుంచెగా మార్చుకొని దాన్ని బ్రష్లాగా మార్చుకొని దానితో గడప కమ్ముల మీద రుద్దుకునేటువంటి ఈ మేడగది మీద కూడా రక్తపు మరకలు ఆ తలుపు ద్వార బంధముల మీద కూడా రక్తపు మరకలు ఉన్నాయి మరకలు పడ్డాయి మరకలు వేశారు కారణం ఏంటే సంహార దూత అప్పుడెప్పుడో ఒక్కసారి వచ్చాడని ప్రతి పండగలో కూడా ప్రతి పస్కా పండుగలో సంహార దూతకు భయపడిపోయి సృష్టికర్త సంగతిని మరిచిపోయి సృష్టికర్త వాగ్దానాన్ని మరిచిపోయి సంహార దూతకే భయపడిపోయి మతం రక్తాన్ని చల్లుకుంటుంది ఇప్పటికీ ప్రజలు యూదులు పండుగ ఆచరించినప్పుడు ఇలా చేస్తున్నారు అని వినికిడి పాత రోజుల్లో మా చిన్నప్పుడు ఓ స్త్రీ రేపురా అని తలుపుల మీద లేకపోతే గోడల మీద రాస్తుంటారు ఎవరో ఒక స్త్రీ వచ్చి చంపుతుందంట ఇలా ఈ మాటలు చూచి ఆమె తిరిగి వెళ్ళిపోతుందని మరలా రేపు వస్తుందని మరలా అది చూసినప్పుడు రేపు వస్తుంది రేపు అలాగే విసిగిపోయి ఆగిపోతుందని పాత రోజుల్లో ఇటువంటి కొన్ని కట్టుకథలు ఉన్నాయి అలాగే యూదులు కూడా విశ్వసించినట్టు విషయం ఏంటంటే రక్తము ప్రోక్షించబడింది మేము భద్రతలో ఉన్నామని అవును ఏ సురక్తము ప్రోక్షించబడితే నువ్వు భద్రతలో ఉన్నట్లే నా మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా ఏ సురక్తము నీ మీద ప్రోక్షించబడిందో నీవు నీ కుటుంబం ఏ సురక్త ప్రోక్షణ కిందకు వస్తే నీ కుమారుడు నీ కుమార్తె ఎవరి కాలంలో తన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్న నీ కుమారుడు ఎవరి కాలంలో తన ఇష్టానుసారంగా స్వేచ్ఛానుసారంగా నడుస్తున్న నీ కుమార్తె ఏ సురక్త ప్రోక్షణ కిందకు వచ్చారంటే వాళ్ళు సంహార దూత చేతిలో పడరు అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం సరే ఏదేమైనప్పటికీ తమకు గదినిచ్చినటువంటి తమకు విడిది గదినిచ్చినటువంటి విశాలమైన గదినిచ్చినటువంటి ఆ ఇంటి యజమానుని ఆ మేడగది కింద మేడగది మీద అంత రక్తాన్ని చల్లుకున్న రక్త కోటలో లేకపోతే రక్తపు నీడలో రక్తము వెనుక అలా ఉంది ఆ కుటుంబం మేడగది వాళ్ళు ఆయన కింద ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వారు అప్పర్ రూమ్ వాళ్ళు అనగా శిష్యులు మరియు కింద ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఏదేమైనప్పటికీ ప్రతి వానికి రక్త ప్రోక్షణ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్త ప్రోక్షణ కావాలి ఏ కులం వాడైనా ఏ మతం వాడైనా ఏ సిద్ధాంతపు వాడైనా కానీ ఏ సురక్త ప్రోక్షణలోకి నువ్వు రావాలి సరే మన విషయం అది కూడా కాదు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట అలసట వలన నిద్రపోయేటువంటి నిద్ర వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలసిపోయి జీవిత ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఈ జీవితపు పరుగులో ఈ విశ్వాసపు పరుగులో ఈ ఓపికతో పరిగెత్తేటువంటి బహుమానం వైపు చేసేటువంటి ఈ పరుగులో అలసిపోతున్నావా అలసిపోయి నిద్ర పడుతుందా అలసిపోయి కునుకు పడుతున్నావా అలసిపోతున్నటువంటి నీ జీవితానికి ఒక నెమ్మదిని దేవుడు ఇవ్వగలడు ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట నువ్వెందుకు నిద్రిస్తున్నావు అంటే ఒకటి అలసట వలన మానవుడు నిద్రపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండోది ఆహారము వలన మనిషి నిద్రపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆహారము జీర్ణ ప్రక్రియ జరిగిస్తున్నప్పుడు ఆహారం తినకుండా ఉన్నప్పుడు సమస్య లేదు కడుపు కాలుతున్నప్పుడు కడుపు మండుతున్నప్పుడు నిద్ర వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు ఆకలిని చంపుకోవాలని ఏదో ప్రయత్నం మనం చేస్తుంటాం కానీ ఉపవాసం ఉన్న సమయంలో అంత త్వరగా నిద్రపట్టే అవకాశం లేదు కానీ మనం ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఆహారం అరుగుతున్నప్పుడు జీర్ణ ప్రక్రియ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా నీ శరీరం మత్తులోకి లేకపోతే నీ శరీరము కునుకుపాటులోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రాంతంలో దీన్ని కూటి కునుకు అంటారు ఆ భోజనం చేసిన తర్వాత పట్టేటువంటి నిద్రని ఇప్పుడు వీళ్ళు భోజనం చేశారు ఫుల్లుగా తిన్నారు వాళ్ళు సమృద్ధిగా తిన్నారు ఏసు వారిని పంపినప్పుడు వారికి ఏం తక్కువ కాలేదు ఇప్పుడు కూడా పస్కా ఆచరణ కానీ లేకపోతే ఇతర కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళకేం తక్కువ కాలేదు వాళ్ళు సమృద్ధిగా తిన్నారు తిన్నప్పుడు ఇక ప్రార్థన కానీ ఇక మోకరించేటువంటి అలవాటు కానీ ఇక మోకరించే పద్ధతి కానీ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు ఒకవేళ కొన్నిసార్లు మోకరించి అలాగే ప్రార్థిస్తున్నట్టుగానే ఉండే నిద్రలో జారిపోయే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు తిండి మనకు మత్తును కలుగజేస్తుంది కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మత్తును కలుగజేస్తాయి మద్యము మత్తుని కలుగజేస్తుంది మత్తు వలన నువ్వు తెలియకుండా మెలకువను కోల్పోయి నిద్రలోకి జారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో మాట ఆహారము వలన ఆహారం వల్ల అంటే ఆహారము నిద్ర పుట్టిస్తుందని కాదు ఆహారము భుజించడం వలన అన్నం తినడం వలన ఆహారం భుజించడం వలన మనము మత్తులమైపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది లూకాస్ వార్తలోనే మన గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నట్టు చెప్పామో లేదో మరి నేను గుర్తులేదు కానీ లూకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటో వచ్చాను అంటాడు తిండి వలనను మత్తు వలనను ఐహిక విచారము వలనను తిండి మత్తు ఐహిక విచారాలు ఇవి మనల్ని కృంగదీస్తాయి ప్రభు రాకడలో మనం ఎత్తబడకుండా ఉండడానికి ఇవి మనకు మనల్ని వెనక్కి లాగేటువంటి శత్రువు లాంటివి 
శత్రువులు ఉంచినటువంటి శత్రు ఉంచినటువంటి ఉరి లాంటివి తిండి మత్తు ఐహిక విచారాలు లోకము తిండిలో ఉంది తింటున్నారు ఎన్నో హోటల్స్ మత్తులో ఉన్నారు ఎన్నో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు ఎన్నో బార్లు ఎన్నో వైన్ షాపులు అంతేకాకుండా ఐహిక విచారాలు ఆలోచించి అనవసరమైన విషయాలు ఆలోచించి లోక సంబంధమైన విషయాలు ఆలోచించి వాడి గురించి వీడి గురించి ఆలోచించి ఐహిక విచారాల వలన మనిషి ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడిన విధంగా మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలబడేటువంటి శక్తిని కోల్పోయే విధంగా తయారవుతున్నాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలి అని వీటికి విముఖుడుగా ఉండాలి అవసరమైతే వీటి నుంచి పారిపోవాలి అన్నట్టుగా మనం వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలం మంచిదే తిండి మంచిదే దేవుని ఆశీర్వాదమే దేవుడిచ్చిందే అలాగని తిండికే ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వడానికి లేదు నువ్వు తిండి పోతువైనలా నీ గొంతు కుక్కు కత్తి పెట్టుకొనమని దేవుని వాక్యంలో సమిత్ర గ్రంథం ఇరవై మూడో వచ్చేలా ఉంది తిండిపోతుగా మారద్దు తినడం కోసమే జీవించొద్దు జీవించడం కోసం తిను బ్రతకడం కోసం తిను అంతవరకే కానీ కొంతమంది అదే పనిగా కసి కసిగా తింటూ ఉంటారు తిండిపోతులుగా మారద్దు తిండి మత్తు ఐహిక విచారాలు ప్రమాదకరం ఏం ఏం ప్రమాదం అండి మేము తిన్నాము మేము తాగాము పడుకోవాలని నిద్రపోయాము రెస్ట్ తీసుకున్నాం అలసట తీరింది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మీరు అనుకున్న గడియలో మనుష్య కుమారుడు మీరు అనుకున్న గడియలో ప్రభు వస్తే విడవబడేటువంటి అనుభవంలో ఉంటాం కొంతమంది లేపినా పిల్లలు లేపుతాం కొన్నిసార్లు మన ఇళ్ళలో ఉండేటి పిల్లల్ని వాళ్ళు లేపి ఓ పుస్తకం తీసుకొని కాసేపు చదివినట్టు చదివి మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు మత్తు వాళ్ళని ఆవరిస్తుంది వాళ్ళ ఒంట్లో లేకపోతే బాధ్యత అనేది వాళ్ళకి వేడి పుట్టిస్తున్నప్పుడు బాధ్యత అనేది నిద్ర పట్టనీయకుండా చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ నిద్రపోయేటువంటి అవకాశం లేదు సరే దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి అలసట వలన ఏలియా అలసట వలన యోన ఒక చోటికి వెళ్ళమంటే మరొక చోటికి వెళ్ళి ఆ చోటికి దేవుడు చెప్పిన చోటికి ఏమాత్రం వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేక తన సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చుకుంటూ తన సొంత ప్రయాణము ఒకటి నిర్ణయించుకొని అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు నిద్రబట్టింది ఆ నిద్ర వలన తాను మేల్కొనలేక అన్యజనుల చేత ఒక కొత్త నామాన్ని పొంది కొత్త బిరుదు పొంది సముద్రంలో పడవేయబడి అది యోనా పరిస్థితి అలా తయారైంది వాటి వివరాలకి మనం అడగలేదు అలసట వలన ఈ రోజుల్లో అలసట వలన నేను నిద్రిస్తున్నావా శిష్యులు అలసిపోయి నిద్రపోతున్నారు రెండవది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయము ఆహారం వల్ల నిద్రపోతున్నారా ఆహారము మంచిదే ఆహారం ఆశీర్వాదమే మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో నలభై వచ్చినలు మనం గమనిస్తే ఒక చిన్న మాట మనకు కనిపిస్తుంది మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో అక్కడ కూడా శిష్యులు నిద్రపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ నిద్రపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన తిరిగి వచ్చి వారి కళ్ళు భారంగా ఉండడం వలన వారు నిద్రపోవడం చూశాడు ఆయనకు ఏం జవాబు ఇవ్వాలో వారికి తోసలేదు అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం అలసట వలన వాళ్ళు నిద్రించారు రెండవది ఆహారం భుజించుట వలన వాళ్ళు నిద్రించారు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో లేకపోతే లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో నలభై ఐదో వచ్చినలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట వారు దుఃఖము చేత నిద్రిస్తున్నారు దుఃఖము చేత ఏం దుఃఖం వాళ్ళకి అండ్ వెన్ హీ రోజ్ అప్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రేయర్ హీ కేమ్ టు ద డిజైపుల్స్ అండ్ ఫౌండ్ దెమ్ స్లీపింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ డిస్ట్రెస్ వారు దుఃఖం డిస్ట్రెస్ గురైపోయారు డిప్రెస్ అయిపోయారు ఇంప్రెస్ కావాల్సిన వాళ్ళు డిప్రెస్ అయిపోయారు దేవుని సరిదిలో మనం ఇంప్రెస్ అవుతాం నిద్ర మత్తులో మనం డిప్రెస్ అవుతాం లేదు అంటే లోకంలో మనం డిప్రెస్ అవుతాం ప్రెస్ అంటే ఒత్తడం అనే ఒత్తబడ్డం అని అర్థం ఇంప్రెస్లో ఉన్నావా డిప్రెస్లో ఉన్నావా డిప్రెషన్లో ఉన్నావా ఈ రోజుల్లో మానసికమైన ఆందోళనకు గురైపోయి చాలామంది డిప్రెషన్లోకి కృంగుబాటులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ డిప్రెషన్స్లోంచి బయటికి రావాలి ఒక డిజైపుల్గా డిప్రెషన్ అనేది నీకు అవసరం లేదు ఇక రాయబడిన మాట వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు ఒకవైపు ఆయన దూరంగా వెళ్ళి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దుఃఖాక్రాంతుడై ఆయన ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు వేదనతో మరింత ఆతురపడి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు మాత్రం గాఢంగా నిద్రపోతున్నారు అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏడ్చి 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 నిద్రపోయారు బాధపడి అయ్యో ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలా జరగబోతుంది ఏంటి పరిస్థితులని మనకు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని ఆలోచించి ఆలోచించి వాళ్ళు దుఃఖపోయారు 
దుఃఖ లేకపోతే నిద్రపోయారు గమనించండి అప్పుడప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని తల్లి లేదా తండ్రులు లేకపోతే అధికంగా తల్లి వాడు చేసేటువంటి అల్లరి పనులకి వాడు చేసేటువంటి పిచ్చి పనులకి వాడిని కొట్టి వాడి మీద వచ్చేటువంటి విపరీతమైన కోపంతో వాడిని బాగా కొట్టినప్పుడు వాడ దెబ్బలు తింటూ నొప్పిని భరిస్తూ ఏడ్చి 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 ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ వాడు నిద్రపోతాడు వాడు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి నిద్రపోతాడు పిల్లల విషయంలో ఇక్కడ రాయబడింది శిష్యుల విషయంలో శిష్యులను కూడా యేసు ప్రభు నా పిల్లలారా అని ఒక సందర్భంలో పిలిచాడు పునరుత్నుడైన తర్వాత కూడా యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో కూడా వారిని పిల్లలారా అని పిలిచాడు యేసు ప్రభు దృష్టికి వాళ్ళు పిల్లలు లాంటి వాళ్ళే చిన్న పిల్లలు లాంటి వాళ్ళే ఇక్కడ రాయబడుతున్న మాట ఏంటంటే వాళ్ళు దుఃఖము చేత డిప్రెషన్ చేత వాళ్ళని ఏదో కొంగ తీసింది ఏసు లేడు ఏసు ఉండబోడు ఏసు వెళ్ళిపోతాడట ఏసు చనిపోతాడట ఏసు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడట ఏసు సమాధి చేయబడతాడట సమాధి చేయబడి ఇంకెప్పుడు సమాధిలోంచి తిరిగి రాలేడు కదా ఆయన లేకుండా మేము ఎలా జీవించాలి ఆయన లేకపోతే ఆయన చెప్పిన మాట నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరని చెప్పారు కదా కాబట్టి ఆయనకు వేరుగా ఉండి మేము ఏం చేయలేమేమో ఏం చేయలేము ఏంటి మా పరిస్థితి అని ఆందోళన చెందుతూ ఆదరణకర్తన గురించిన వాగ్దానాన్ని మరిచిపోయి ఆదరణకర్త వస్తాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించక వాళ్ళు ఆందోళనకు గురైపోయి అదమరిచి నిద్రపోయారు శోకం దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖం కాదండి ఇది వీళ్ళ దుఃఖము దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖం కాదు కానీ వీళ్లకు రాతివేత దూరంలో ఒక మనిషి ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుని కుమారుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు అలనాడు ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర పెనుగులు అన్నట్టుగా పెనుగులాడుతున్నాడు ఆయన చేస్తున్న దుఃఖం ఆయన దుఃఖం దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖము వీళ్ళ దుఃఖము లౌకికమైన దుఃఖము ఆయన దుఃఖము ఆయనలో జీవాన్ని కలుగు చేసింది ఆయన దగ్గర దేవదూతను పంపింది కానీ వీళ్ళ దుఃఖము వీళ్లకు గాఢ నిద్రను కలిగింది కలుగు చేసింది మూడో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం అధిక శోకము వలన అధికమైనటువంటి సుఖము వలన కూడా కావచ్చు అధిక శోకం వలన నిద్ర వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళకి అదే అధిక శోకం వలన మామూలు దుఃఖం కాదు ఇది అధిక శోకం వలన ఆ రోజు ప్రభు అని ఇది జరగకుండా కాక అని ప్రభువును గద్దింపసాగాడట పేతురు కానీ ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఇప్పుడు గద్దింపు కాదు కానీ అటువంటి సంఘటనలు ఇంచుమించు జరగబోతున్నప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అధిక శోకం కలిగింది ఒకవేళ యేసు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు యేసు యొక్క శోకాన్ని వేదనను చూచి అయ్యో ఏంటిది అని బాధపడి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏదేమైనప్పటికీ వాళ్ళు దుఃఖము చేత నిద్రించారు అని అక్కడ రాయబడింది అధిక దుఃఖం అధిక సుఖం పరుపు మీద కాదు దెలీలా ఒడిలో పడుకొని ఒక వ్యక్తి హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు తనకు తెలియదు తాను బోడివాడిగా మారబోతున్నాడని తనకు తెలియదు తాను గుండు చేయబడతాడని తన తల క్షరం క్షౌరం చేయబడుతుందని తన బలాన్ని తాను కోల్పోతాడని దెలీలా ఒడిలో దేవుని ఒడిలో ఉండాల్సిన మనిషి దెలీలా ఒడిలో ఉండడం వలన దుఃఖానికి గురయ్యే పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన దేహానికి చెరుపు చేసుకునే పని చేసుకున్నాడు కాబట్టి మనకు ఆలోచిస్తున్న మాటలు మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను యేసుప్రభు అడుగుతున్న ప్రశ్న మీరు ఎందుకు నిద్రిస్తున్నారు ఒకటి అలసట వల్ల నిద్రపోతున్నారు రెండు ఆహారము శోధించడం వల్ల ఆహార శోధన వల్ల ఆ పస్కాను అధికంగా భుజించడం వల్ల ఆహారం వల్ల వాళ్ళు నిద్రించారు మూడవది అధిక శోకం వల్ల వాళ్ళు నిద్రించారు కాబట్టి నిద్రకు దూరం అయిపోయి మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేసి శోధన జయించేటువంటి అనుభవంలోకి రావడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనాలు మీరు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మీరెందుకు నిద్రిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆ ప్రశ్న మా హృదయాలలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది ప్రభు అలనాడు శిష్యుల హృదయాల్లో ప్రతిధ్వనించి ఉండొచ్చు ఈ ప్రశ్న అలాగైతే మా జీవితాల్లో కూడా ప్రభు అలసట వలన ఆహారం వలన అధిక శోకం వలన మేము నిద్రిస్తున్నామేమో మా నిద్ర మత్తును మా మత్తును బాపండి ప్రభు మీ నెత్తులు కార్చి మా మత్తును బాపిన దేవుడి వినాయన ఈ సమయంలో మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ మీలాగా మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించేటువంటి అనుభవం అటు అనుభవాన్ని దయచేసి మా సిలువలను మా కలువరుల్లో మాకు విజయాన్ని మీకు మీరు మాకు అనుగ్రహించి ముందుకు నడిపించమని అనుకుంటున్నా ఈ మాటలు విన ప్రతి బిడ్డను మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమతండ్రి ఆమెన్ నామేన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మాటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఇంకను ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్లో వచ్చిన నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే వాక్యంలో సందేహాలు అదేవిధంగా ఇంకును వాక్యంలో ఇంకా విశ్లేషణాత్మకంగా వాక్యం మీకు అవసరమై ఉంటే మీరు కాల్స్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సేవకులు 
మీతో మాట్లాడతారు సమయం తక్కువగా ఉండటం కారణాన ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల లోపే వాక్యం చెప్పడానికి సమయం కనుక ఆ సమయంలో వాక్యం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి ఆత్మీయ మేలు పొందండి అంత మాత్రమే కాదు కానీ మీకు తెలిసిన స్నేహితులకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు సహకారాలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం మీకు ఇంకనూ ఏమైనా సమస్యలు ఇబ్బందులు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మాకు తెలిపినట్లయితే జిఎంసి అనగా గిడియోన్ మిషన్ చేర్చి అనే మా సంఘంలో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం మా సంఘ కార్యక్రమాల్లో ఖచ్చితంగా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుగాక ఆమె